Sindaco, torna la grande lirica al castello dell'Arancia di Tolentino, ma con un eh, principio che è di allargare questo discorso, di non riferirlo solo a degli eventi singoli come questo che comunque è importante. Sì, intanto il fatto che torni al Castello dell'Arancia vuol dire che non è stata una cosa estemporanea quando due anni fa abbiamo cominciato questo, eh, appunto, riaperto questo filone della lirica a Tolentino dove a pieno titolo abbiamo tra l'altro un predecessore straordinario, un maestro di musica che è stato appunto Nicola Vaccai a cui è intitolato anche il teatro locale che stiamo ricostruendo purtroppo dopo l'incendio. Quindi è davvero un evento che continua, eh, che porta la lirica a Tolentino, ma lirica di livello, eh, naturalmente con gli spazi e gli standard che noi, insieme alla regia illuminata di Baiocco, siamo riusciti a trovare a Tolentino. Che taglio ha voluto dare a quest'opera? Una carme molto, molto teatrale, nel senso che eh, cantanti e attori interagiranno e in qualche modo noi torniamo indietro perché l'originale La Carme nasce come eh, opera teatrale e poi messa in musica da Bizet. Noi torniamo indietro ma andiamo anche in avanti perché gli attori eh, avranno un testo nuovo scritto per, appositamente per questa produzione in italiano che racconterà aspetti inediti e non conosciuti della vicenda che ha portato quest'uomo ad uccidere la donna eh, che amava. Quale Carme ne vedremo al castello? Una carme veramente molto particolare perché come ha spiegato il regista in scena i personaggi non saranno interpretati solo da cantanti lirici ma ci sono dei personaggi che verranno interpretati da attori. Questo permetterà a chi verrà a vedere l'opera di entrare proprio nel dramma dell'opera stessa perché un attore riesce a semplicemente perché recita, recita in italiano in questo caso eh, perché eh, il, il testo dell'opera è francese quindi um, si vedranno questi attori che re, recitano in italiano e la, le parti musicate cantate saranno eh, cantate in francese ho origini qui a Tolentino, quindi poter recitare al Castello dell'Arancia per me è insomma, una delle soddisfazioni più grandi. Difficoltà è che oltre a fare l'attore comunque devi seguire la musica, quindi ci sono due ore abbondanti anche di più di musica da, da seguire come un musicista. Per fortuna venendo io dal musical insomma, sono un po' facilitato, ecco, diciamo. ma bello, piace molto, sono, sono felice.